媳妇儿啊，下着雨，你大包小包的，你得上哪儿？我不上哪儿，我得折。不，你上哪儿折？刘浩东，我告诉你，这俩之间根本就没有爱情，我不可能喜欢你。可是这俩已经结婚一个月了呀！就当我对不起你，好不好啊？行了吧，再见。要死嘛！你说住就住，你可是我花了二十四万彩礼娶回来的。不行，我得找丈母娘去。我有事儿跟你说，赶快回家说。女婿啊，大妹哪么没和你一起来啊？丈母娘，大妹她离家出走了。啊？她上哪儿了？她说。我们两个人不合适，没有爱情，然后他就这么走了。哎呀，你说也是个乖娘，他这才结婚一个月，他有什么伤不开的？女婿啊，你别着急，等他出去一段时间以后啊，他就回来了。丈母娘，我刚才在来的路上撒了一下。可能俺俩真的是有缘无分吧。我本以为婚后，俺俩能日久生情，慢慢的培养出爱情的火花。看来呀、啊，是我多想了。女婿啊，真是对不起。你说我这个闺女吧，从小她就跟个僵女似的。我们的婚姻还是结束吧。我也不去别的，丈母娘，你就把俺俩结婚，我给你的二十四万彩礼替换给我吧。啊？我们俩这一块儿，这就是一个错误。嗯，那个女婿儿，这恐怕不行啊。哪么说啊？那这是彩礼啊。那俩现在都已经结婚了，可是刘大妹她现在已经离家出走了呀。那跟我也没有关系，那是俺闺女的问题。这一说了，你也有问题。你这一个大男人的都结婚了，你哄不好一个女人，你现在还跑这来跟我要彩礼啊？那刘大妹也是恁娘家的人啊，现在她走了跑了，那我们的婚姻肯定也完了呀。你说我不能花了二十七万彩礼，就结了一个月的婚吗？现在找人找不着，你说让我们村里人知道，还不得羞花掉大牙呀？那是你自己本事不行，你来找我退的什么彩礼啊？我现在严重怀疑，你就是这骗婚。刘浩东啊，话可不能瞎说哈，这要是传出去了，我还哪么接人啊？那行。你你就痛痛快快的把二十四万彩礼退还给我，以后这两家就没有一个关系了。彩礼啊，没有，我跟你实话实说吧，彩礼钱我都花了。花了？二十四万的彩礼你算花就花了？那那你花哪儿去了？这就不用你管了，反正现在家里一分钱都没有了。行。我就这么跟你说吧，这二十四万彩礼，你如果不替换给我，我天天上恁家闹，我就赖着不走了。我上恁村儿用大拉木给你过马桥吧。哎呀，女婿
，你别怎么样，再一会儿好好说，好好说。嗯，要不怎么样，我我去给你递字儿。啥？给我递字儿？啊，对。你说句我干什么，我就干什么。你拉倒吧你啊！你搞笑呢？那这样都不行的话，我也没有办法了。反正家里一份菜都没有了。你你。呃刘大梅，刘浩东，烦你了，我终于能找着你了。对不起，这张卡里面有五十万，其中二十七万是你当时取我的彩礼，剩下的就作为对你的补偿。谢谢你能理解我。你这是？你现在有女朋友了吧？没有呢。那行，以后有合适的，我会给你介绍的。这是你，你这是上哪儿了？突然有这么多钱啊？我啊，我去广东创业了，现在也算是有了自己的事业。总之，刘浩东，谢谢你，当初没有为难我妈。再见。